Bonjour tout le monde. Hello everyone and thank you for the invitation to participate in this discussion. It's great to be talking about something that is incredibly important to Canadians, our oceans. We depend on nature. Over the last several months, many haven't been able to connect with nature or with our oceans. It's been difficult to not be together and to not be outside. Connecting with nature is a critical part of our lives. It's critical to our mental and physical health, and it is critical to our livelihoods. Thousands of people in Canada continue to work on the water despite the challenges of recent months. They support their families and build a good life for themselves. In so many ways, healthy oceans are an essential service. Even the test to diagnose COVID-19 comes from our oceans. It was developed with enzymes of microbes from deep sea hydrothermal vents. We all benefit in some way from our oceans. Mais on peut se demander à qui revient la responsabilité de protéger nos océans. La haute mer couvre les deux tiers de l'océan et plus de la moitié de la surface du globe. Elle n'appartient à personne, mais elle sert à tout le monde. On a tous un rôle à jouer dans la protection des eaux qu'on partage. Le Canada fera toujours sa part au pays comme dans le monde entier. On a mobilisé des dirigeants mondiaux dans le cadre du G7 pour élaborer le plan d'action de Charlevoix pour la santé des océans et des mers et des communautés côtières résilientes. En collaboration avec le Kenya, on a travaillé pour aider à renforcer les économies océaniques des pays en développement grâce à la Conférence sur l'économie bleue. Et cette année, on doit s'entendre sur un nouveau traité mondial pour protéger la biodiversité marine en haute mer. L'importance de ces initiatives n'a fait qu'augmenter. A few months ago, I might have said that protecting the high seas will take global collaboration the world has not seen in modern times. Well, today, we're in the middle of a global pandemic, and we now know what true global collaboration looks like. The pandemic is bringing the world together in a new way. It is showing in real time just how much we depend on one another. Cette pandémie a également mis en évidence les défis sociaux, économiques et environnementaux qui dépassent nos frontières. Au moment où on réfléchit aux mesures de relance, on devrait tous prendre l'initiative de construire un monde plus juste et plus durable. Investir dans nos océans comme solution pour favoriser la résilience et la reprise économique n'est qu'un début. Il faut aussi travailler en partenariat avec les dirigeants autochtones. Il faut s'assurer que les femmes dont nous avons dépendu tout au long de cette pandémie soient les premières à se relever au moment de la relance. Et il faut comprendre et respecter le monde naturel qui est au cœur de tout ce que nous faisons. Tous ces éléments sont interreliés. The decisions we make now will chart the course of our world over the next few decades. That's why this moment is so important. You cannot have a plan for the economy if you do not have a plan for the environment. This is truer now more than ever before. These challenges demand that we all step up, that we work together, united as one, for the benefit of all. Canada is committed to working with you to do just that. Thank you.